javaslatta a javaslatokat. Köszönöm. Megköszönöm képviselő úr felszólását. Megadom a szót Szabó Tímeának, aki a kisebbségi véleményt ismerteti. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az LMP képviselőcsoportja nem tartotta általános vitára alkalmasnak a módosító javaslatot, amellett, hogy úgy gondoljuk, és maximálisan együttérzünk az erőszakos bűncselekmények áldozataival. Tehát nem ez volt a kiinduló pont, hanem az, hogy a tervezett módosítás úgy gondoljuk a célok mellélő, és téves indoklással vagy indoklás nélkül tervezi módosítani a magyar jogrendszer egy olyan, Hát, hogyha nem, az egyik legfontosabb nagy kódexét. Véleményünk szerint a javaslat átgondolatlan, és egyébként répási képviselőtársa menetében mi úgy gondolunk, hogy alkotmányos aggályokat is felvet. Nem igaz az az érvel, és úgy gondoljuk rövid leszek, mert én is a vezérszónokiban szeretném részletesebben kifejteni álláspontunkat, hogy a bűncselekmények száma például drasztikusan nőtt, ezt ennek ellent mondanak a statisztikák, 99 óta folyamatosan csökkennek a, a, a bűnügyi statisztikák szerint az erőszakos és a garázda ö, bűncselekmények is. Ö, a szándékos emberölések az elmúlt tíz évben évi 200-136-ra csökkentek. Nem indokolt ez, amit egyébként ö, a javaslatban szerepel. Nem igaz az sem, hogy ez a módosítás javítani fogja a társadalom biztonsági érzetét, úgy gondoljuk, hiszen nem jelent megoldást azokra a kisebb súlyú, nem erőszakos bűncselekményekre, amelyek ennek az elszaporodása a lakosság biztonsági érzetét ö, csökkentette, illetve rontotta. Az sem igaz véleményünk szerint, hogy ennek a módosításnak elretentő hatása lesz, és itt a javaslatban szerepelt az amerikai, az Egyesült Államokban már létező modell, ez a háromcsapás modell, amelyik egyébként úgy gondoljuk, hogy történetének az ország történetének legnagyobb büntetési krízisével küzd. Megemelkedett börtön népesség ellátása fenntarthatatlanná vált, olyan költségeket teremtett, ami egyébként például Kalifornia államban most többet költenek erre, mint az oktatásra. Mi úgy gondoljuk, hogy az sem igaz, hogy a középmérték a büntetés kiszabásnak a helyes alapja lenne. A legfelsőbb bíróság ennek alkalmazásával kapcsolatban már korábban kimondta, hogy a bíróságnak a büntetés törvényben írt keretein belül az egyéniesítés követelményét alapul véve kell kiszabni a tetarányos büntetést. És végül úgy gondoljuk, hogy nem felel meg az alkotmányosság követelményeinek sem az előterjesztés, ugyanis a javasolt módosítás bizonyos esetekben igenis előírja, a, a, vagy igenis kizárja az egyéni esítés, és kötelezően előírja a kiszabandó életfogytig tartó szabadságvesztést, vesztést, ami sérti véleményünk szerint a bírák szabad mérlegelési jogát, és ellentétes a büntetés egyéni esítésének követelményével. Úgyhogy az LMP nem támogatta ezt a beterjesztést. Köszönöm figyelmüket. Megköszönöm képviselő asszony felszólalását. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólásokra kerül sor 20-20 perces időkeretben, ezek közben két perces felszólásokra nincs lehetőség. Megadom a szót Répási Robertnek, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Képviselő, önél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Tulajdonképpen folytatva az előző felszólásomat, Külön-külön minden egyes rendelkezés, új rendelkezés vagy tervezett rendelkezésnél érdemes megvizsgálni a javaslat indokait, és érdemes megvizsgálni természetesen a javaslat alkotmányosságát. A közép mértékes büntetés visszaállítása, hiszen ez egy 1999-től 2003. március 1-ig, tehát négy éven át, hatályban volt rendelkezésnek a szó szerinti visszaállítását jelenti. Ennek a közé, úgynevezett középmértékes büntetés visszaállításának van már e, tapasztalata, van ezzel kapcsolatos tapasztalat a jogalkalmazásban. És természetesen, ahogy mondtam, az Alkotmánybíróság is megvizsgálta ennek a kérdésnek az alkotmányosságát. A javaslat, a mostani javaslat, Indoklása majdnem szó szerint megegyezik azokkal az indokokkal, amelyért 1998-ban az akkori országgyűlési többség bevezette a középmértékes büntetést, és ö, ö, meghatározta ezt a bírói büntetés kiszabásnak ezeket a szab, ö, szabályait és elveit. Úgy látjuk, hogy indokolt újból a középmértékes büntetés bevezetése, hogy 
inkább azt kellene megmagyarázni, hogy vajon miért kellett 2003. március 1-én megszüntetni ezt a rendelkezést. Az akkori indoklások szerint ez egy felesleges szigorítás jelentett a büntető jogban. Most nem így látjuk, úgy látjuk, hogy a büntetési tételkereteket a bíróságok nem használják ki, a büntetési tételkereteknek az alsó harmadában szabják ki az ítéleteket, a, a szabadságvesztés ítéleteket, tehát valójában úgy tekintik, hogy nem a tólig határon belüli középső értékről indul a bírói mérlegelés, hanem a legkisebb a tételről, tehát a tétel alsó határától indul a bírói mérlegelés. A közép mértékes büntetés kiszabás, amit itt a javaslat tartalmaz, az nem más, mint egy törvényhozói értelmezés. A törvényhozó megmondja azt, hogy hogyan kell helyesen értelmezni a tételkeretes büntetés kiszabást. Szerintünk az a helyes büntetés kiszabási értelmezés, hogy amikor mondjuk 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés határoz meg a büntetőtörvénykönyv, akkor a bírónak nem a kettő évből kell kiindulni, hanem nyilván a középső értékből kell kiindulni, és ehhez képes kell mérlegelnie az enyhítő vagy súlyosbító körülményeket. A középmértékes büntetésről több szót nem tartok szükségesnek mondani. Én ismerem a legfelsőbb bíróságnak ezt az állásfoglalását, és azt is ismerem, hogy a bírák egy része alkalmazta ezt a törvényhozói értelmezést, egy más része kifejezetten ellenállt ennek a törvényhozó értelmezésnek. Nyilván a legfelsőbb bíróság ítélkezési tevékenység egységesítésére vonatkozó döntéseit itt majd rendet tesznek. Én bízom benne, hogy a legfelsőbb bíróság meg fogja érteni azt, hogy a törvényhozás jogalkotó értelmezéssel szeretné, hogyha a bírói büntetés kiszabásra ez irányadó szabály lenne. Azt viszont végképp nem tudjuk elfogadni, hogy nagyon sokszor arra panaszkodtak a bírák, hogy számukra ez a rendelkezés több lett feladatot ró, rájuk több lett feladatot ró, hiszen egy, itt egy indoklási kötelezettségük van, hogy vajon miért élnek el ettől a középmértéktől. Ha megengedik, akkor azt a, ezt a fajta szemléletet végképp nem szeretnénk e, támogatni, hogy azért, mert a bírónak több dolgot, több feladatot, több munkát ad egy ilyen e, törvénymódosítás, azért a törvényhozó ne élhessen ezzel a lehetőséggel. Átérve az úgynevezett három csapás, vagy inkább a, mondjuk úgy, hogy a Magyarországon három csapásként e, e, megismert javaslatnak a most bevezetendő szabályaira, szögezzük le, hogy az előző országgyűlés működése alatt benyújtott javaslatunknak egy része már megvalósult, ugyanis javasoltuk akkor, hogy a bűnismétlők között, tehát a visszaeső bűnözők között egy új kategória jelenjen meg a büntetőtörvénykönyvben, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a személy elleni erőszakos bűncselekmények egy jelentős részét visszaeső, sőt többszörös visszaeső bűnözők követik el, és ennek nincsen meg a megfelelő válasza a büntetőjogban, nincs kellő visszatartó ereje a visszaesés értékelésének, ezért azt javasoltuk, hogy egy erőszakos visszaesői kategória kerüljön be a büntető törvénykönyvbe. Ezt a kormány, az akkori kormány egy előterjesztéssel beiktatta a visszaeső bűnözők szabályozásába, és most jelenleg tehát van visszaeső, bűncselek, visszaeső bűnöző, vagy visszaeső elkövető, van különös visszaeső, van több